，你看看你，再看看我。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅、起刷盖小盒的所有的朋友哦。大家好，我是美食税芊芊。中元节快到了，不知道大家家里面开始采买了吗？先跟大家说，其实我本人呢蛮喜欢中元节的，但要先听我解释，因为呢中元节它会出很多零食啊、泡面啊的特殊的优惠，然后它也会有一些特殊的组合，我就会觉得说哇天哪，这时期去逛大卖场，感觉好像什么东西都可以买耶。相信大家应该有这种感觉吧？快点，我们来击个掌。中元节呢，其实大家都会买很多罐头啊，或是泡面啊等等来拜，像是千拜面也很适合中元节来拜哦。中元节呢，大家买的罐头通常都是大家比较常见，可能像菜心啊，或者是，但是呢，其实还有很多很特殊的罐头。我相信大家其实在大卖场看到的时候都会有点好奇，但是呢，又想说这究竟是哪一口嘞，所以就有点不敢买。那我们今天呢，就要来开箱。特殊冷门的罐头，究竟它的味道会是怎么样？首先呢，第一个我们就要来开箱远洋牌的嘉义饭料，鸡肉饭的。哎，到它是铺子出的，哎，究竟味道是不是嘉义的味道呢？我们来试试。这个一个是三十三块，对，然后要配罐头，但是就是一定要配饭啦。哎。到了，看到什么？我觉得吃起来其实那个鸡油本身味道还蛮香的，但是我觉得可能是因为要做成罐头，所以它味道是有一点点咸的。然后它里面的那个红葱头的味道其实还蛮香的，还蛮重的。我室友说他觉得这个的味道是台北的嘉义鸡肉饭，大家懂我意思吗？算了。哎、欸，对我来说这个我会愿意回购哎、欸，不过就是因为它是罐头肉的关系，就有点粉粉的，然后一丝一丝的感觉。但调味上我觉得就是很方便，打开就直接可以倒在热热饭上吃，我觉得很方便。下一个，这个呢是老船长姜汁鱼腹。老船长大家印象就是那个茄汁青鱼的那个罐头，对不对？我们家以前超级常煮那种茄汁的那种青鱼罐头。因为就会把它拿来撒大米哦，那丢两罐茄汁下去，再丢个大米，再丢个青菜哦。台风天通常都会这样吃，里面的成分也是青鱼。哦，它的姜汁的味道超重的哦，对，它叫姜汁鱼腹。喂，真是鱼腹！你看它这背面的姜丝有多多，姜丝的咚咚，姜丝脆。对不起。好吃，它这个因为成分里面有加米酒，所以米酒配姜汁那个香气其实很足，再配上它海鲜本身那种鱼肉的甜味，其实也还是有，就会觉得哇，很下饭呢、欸，可以耶、欸。哎，那妈，你有在看影片吗？中元节不过可以买这个哦。我突然想到以前中元节跟我阿妈说，哎，阿妈我喜欢吃什么？跟我阿妈说我喜欢吃排骨鸡面，就后来就连续大概半年家里面的泡面就只有出现排骨鸡面。自此之后呢，我看到排骨鸡面我就非常的害怕，它是我唯一没有办法整碗吃完的泡面。吃到现在啊，其实我完全没有吃到鱼翅，但我不确定是这一盒的关系还是怎么样。不过它里面其实也没有金鱼，所以要小心鱼翅就对了。吃完了，刚刚鸡跟鱼都有了，接下来呢，我们来吃猪肉、猪脚。这是新东阳出的红烧猪脚，这个一罐是九十块。腿中断的肉，它又都是中中断腿呢。哇，它看起来真的很像是自己煮出来现成的一道菜耶。我觉得它吃起来其实味道上还 OK 耶，只是就是它少了我喜欢吃那种猪脚，还是带有一点点 Q 度的，因为毕竟它是罐头，可能放在里面它的肉其实就是一咬就整个就是化掉了。嗯，然后我知道为什么大家会说碎骨很多，新鲜的猪脚你在煮完之后啊，它骨头跟骨头之间会粘筋，腌制然后放到罐头里面之后，它其实那个筋就会默默的就是软掉，所以以至于你一咬的时候那些碎骨它其实都是分开的，所以就会就会让你觉得它是小骨头很多。
欢乐，我我个人整体来说，我其实不会回购它。然后我觉得它酱汁其实吃到后面多吃几口之后，你会发现它其实有一点点偏咸。有的是安呢，下一个，好了，接下来我们吃完猪啊、鸡啊跟鱼之后呢，下一款就换到我们的牛肉了。这个是德昌的牛肉罐。然后这个是香辣牛肉。就刚刚那一趴，这个开箱都没有都没有录到。我个人觉得这个这一款呢、啊，要加热吃，因为它上面有写说开盖即可食用。可是开盖即可食用，我觉得它的罐头味道还蛮重，加热吃有好一点，但还是有罐头味。然后肉本身吃起来，我觉得就跟微微一瓶嘛，和大肠里面的那个软罐头里面的那个牛肉味道很像。然后它名字叫香辣牛肉面，但它一点都不辣，辣在哪呢？可能辣在我身上。我们来看一下，这是同款的德昌的红烧牛肉。我看了一下评价，这个可以直接加热微波来吃，然后也可以煮成牛肉面之类的。然后也是说军中很常吃的。哇，这个大罐的肉块就真的是蛮 OK 的，你看这个。我觉得比刚刚小罐的那个肉吃起来口感好，因为它比较大块，所以它其实啊带筋跟带油脂的地方就比较多一点点。可是我们平心而论，它就是其实没有差到很多<笑>。煮好面呢，我们把这个直接给它加进去，让它变成牛肉面，看一下味道究竟是怎么样。很像泡面，微微一瓶那种。牛肉面煮出来的那个味道，但它虽然说肉很大块，但是就是你也知道，它就是肉吃起来就是一丝一丝的这样。吃完了，这个酱感觉等一下可以拿再来炒青菜。这两个啊，小罐的其实我不会回购，大罐的有看到的话应该会买它。不过它的味道还是比软罐头还要重蛮多的啦，所以就是我个人觉得它其实是可以买的。这不过这一罐九十啊，大家可以参考看。那下一个就是你看看你，再看看我五根肠哇，这是阿静师的五根肠哇，这一罐是一百三十块，给大家看一下，看起来是不是很厉害，连那五根肠哇也可以做成罐头，超猛的，哇哦，超红，哇，它料超多哎，它里面有酸菜，然后肠子、肠哇，然后还有这个鸭血。哦，咸豆豆，咸豆豆，我觉得这个好像可以另外再加一些什么料下去炒，或是再自己再买一些鸭血下去煮，就一咬下去，你知道那种肠子中间不是有洞吗？那里面的汁就不揪，然后你就呃咸。反正我饭配到这里，我就先吃到这样子。然后这个的话，其实是我个人不会回购的，因为我觉得它需要再调味，不然它这个本身的咸度我就有点太直上了，所以你吃不到食材本身的味道。下一个。刚刚吃的那些罐头呢，通常都是配饭，然后是煮成其他的。今天呢，开始进入也是很特别的环节，干贝鸡汤、香菇鸡汤跟佛跳墙。哎、欸，不觉得这超酷的吗？罐头里面居然有汤哎、欸！我们先来开香菇鸡汤好了。对啊，这超酷的哎、欸！还有一一块香菇。就是它的汤头喝起来是有一点点香菇跟鸡油本身的香气，可是就是很淡。然后鸡肉的话，我觉得吃起来有一点点干柴，就是小鸡腿的部分。这个吃完，这个还好，我没有很喜欢。我再看他们的同款的这个是干贝鸡汤。嗯，干贝在汤里面，就是干贝的味道喝起来比较合理。刚刚香菇在里面的那个味道，就是莫名的跟它鸡汤本身就是罐头的味道有点违和感，这个就还蛮合理的。吃完了，我觉得干贝鸡汤比香菇鸡汤好吃一点。然后我刚刚在边喝的时候边看它的那个营养标示啊，我发现它除了热量低之外，它钠含钠含量其实也蛮低的。其实我觉得它汤头味道都不够重，就是偏清淡。可因为我在想说它会不会是比较标榜健康的罐头。好，我们接下来来试它的佛跳墙。里面料还看起来蛮多的，我芋头、排骨酥，超大一块，猪肚、脆笋、嗯。打开的时候，迪化街味道很重，就是那种都是干卖干货的那种味道。这个的味道我觉得还不错，它喝起来真的很像板德的时候喝那种
佛跳墙的味道，可是它比本德的喝的那个佛跳墙味道再重一点点。它猪肉其实吃起来就是有点偏软，但我觉得它至少还有一点点它的 Q 度在。我不管它价格，我其实是会想要回购的。可是我考虑到价格，可能就会稍微思考一下。但是它的里面，我觉得最大的败笔其实是它排骨酥，我觉得它排骨酥吃起来口感没有很好。吃完了，接下来要来到我们的特殊环节了。刚刚呢开了很多台式的罐头，非常的特别。接下来要开日式罐头，特别找了几样，我个人也觉得蛮特别的。首先，我们先来试茶碗蒸，两百二十块的罐头茶碗蒸，究竟？哇！它这个哇有香菇，它的蛋其实吃起来还蛮软嫩的，然后吃起来茶碗蒸煎鱼的味道也还蛮香的。可是我觉得在咬的过程中，就是那种煎鱼的香气起来的时候，慢慢的就会有一个罐头本身的那个味道，你知道吗？吃完的，我觉得你买来尝鲜，就不管它价价格买来尝鲜，你不会觉得神奇，因为我觉得就还 OK。可是如果要囤货回购的话，可能就是我自己是不会啦。好，下一个。接下来这个呢是日本的罐头，它是炸鸡，而且这个一个是九十九块，这是辣味的，这是柚子胡椒的。我们来看一下，看它的味道究竟是怎么样。我们先来看柚子胡椒的这个好了。嗯，很适合配饭的，蛮咸的。我觉得它柚子的胡椒香气还蛮重的，然后鸡肉本身其实也不会柴，而且我觉得有点神奇的是。通常放在罐头里面的那个鸡肉的口感，其实会变得很容易变得一丝一丝的。可是它其实还保有那个鸡肉本身的那个口感呢，有一点点阿夫里的那种感觉。吃完了，我觉得配饭是有加分。下一个呢是一样同一款的，可是它是辣味的炸鸡。这个辣味炸鸡看起来很辣，它看起来不像是炸鸡，比较像是烤鸡耶。跟大家说一下，其实日式的炸鸡呀，大部分都是软皮的，它就是软皮的那一种。肉的口感其实我觉得柚子胡椒那一款保持的比较好，这个的肉感有点一丝一丝的，但还是有比我预期的那种鸡肉罐头的口感再保持再原始一点点。它的鸡肉吃起来有点像鳕鱼条的口感，吃完的。如果不考虑价格的话，我觉得尝鲜可以耶，因为我觉得其实真的是还蛮配饭，就很下饭。可是考虑到价格的话，我个人是应该是不会回购。但老实说，我觉得吃的就是你不会觉得生气，我觉得是还 OK 可以接受的。接下来呢，是我个人最期待，我整个把它留在压走的，全世界第一罐的玉子烧罐头。而且我跟大家说一下，这个一罐两百二十九块，是不是？而且我跟你说，它连包装都超级无敌可爱的高汤玉子烧，它是即开即使的，开了之后就可以直接吃的。哇，总共四块，四大块玉子烧，来试一下它的味道。我现在有一点有一点紧张，但它是好吃的。提醒什么你入口的时候，其实有点不知道你在吃什么，它很像很稀很稀的那种蛋花汤。你终于捞到一块蛋皮了，就是大概就是这种味道，就是对，嗯。最后用这个当结尾有点伤心，因为我个人非常的喜欢吃玉子烧，所以我就要刻意把它留到最后。但我不知道是这个结尾，嗯嗯。最后一块，吃完了。不会尝鲜，也不会回购。但如果你要送给你讨厌的同事的话，就可以买来试试看。吃完了，今天是会让你有点期待，但是又有点害怕的罐头开箱结束了。我只能说，今天呢，我个人会回购，就是我刚刚上述的那几个品项。那其中我最喜欢的是老船长的那个姜汁渔夫，我觉得它吃起来真的还蛮蛮好吃的、欸。就是我个人觉得今天开箱还蛮有趣的，因为很多都是我平常。没看过，或是很少见，或是觉得哎、欸，但我不会买的。然后我终于知道它内容是什么了。不知道大家今天看完之后有没有很好奇是哪一款，然后很想去买来试试看的呢？可以在下面留言跟我说。那今天的影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样子，再见。
，拜拜。呀，煎鱼粉下去做的，我们来试一下它的味道。我们应该要替它拍个写真集，因为我觉得它实在太特别了。我们顺便也来用手机拍一下它的纪念之照。